はい皆さんこんにちはレトロゲーム大好きレトゲビーキです、えー、今日はもう誰もが知るレジェンドレトゲを紹介したいと思います、えー、それがこちら、えー、ポケットモンスター赤そしてポケットモンスター緑ですポケットモンスター赤緑はゲームボーイ用ソフトとして1996年2月27日に発売されまして価格は各3900円税抜きでした売り上げはなんと国内822万本というすごい数字を売り上げました発売当初の空気感もしっかり覚えてまして今では信じられないと思うんですけど発売してすぐはあまり人気がなかった記憶があるんですよポケモン発売したのが私が中学生の頃でその時はもうスーパーファミコン全盛期でしたねドラクエ6とかクロノトリガーがすごい人気でして当時ゲームボーイをやってる人はほとんどいませんでしたでそこに突然友達が、えー、このポケットモンスター緑を持ってきましてでちょっと触らせてもらったらすごく面白くてですね衝撃を受けましてすぐに買いに行きました、えー、こちらの、えー、ガイドブックも一緒に買ったんですけどもやっぱりねもう何もかもがこう新鮮で衝撃を受けたんですよねで私はあのこちらの「不思議種」を最初のパートナーに選びましたでそれから少しずつこう口コミで「ポケモン赤緑すごいよ」っていうのが全国的に広がっていってもう半年ぐらい経ったらもうブーム一大ブームになっていた記憶があります最新作の「バイオレット」「スカーレット」も発売されて、まあ、盛り上がっているポケモンなので、まあ、改めてこちらの「ポケモン赤緑」まあ、何がすごかったのかっていうのをざっくりですけれどもえー、紹介していいいきたいと思いますここがすごいよポケモン赤緑1つ目はゲームの中で虫取りができるこれはですね、まあ、当時1990年代ってすごいたくさん虫がいたんですよ。田舎は特にいっぱいいまして子どもたちの遊びで虫取りがすごく人気だったんですよね。まあ、カブトムシとかクワガタとかでポケモンはその虫取りの感覚をこ上手にゲームに持ち込んだんですよねこのポケモンをゲットできるかできないかっていうこのドキドキ感ゲットした時の達成感っていうのはもう虫取りそのものででしてで僕自身もやっぱり虫取り大好きだったのでそれがなんかゲームで体験できるっていうなんか子どもたちの本能にズバッと響いいいたんじゃないかなかと思いますで調べてみたんですけれども、えー、ポケモンの開発をされているあのディレクターの田尻聡さ,さんなんですけれども子どもの頃昆虫博士って言われるぐらいやっぱり虫が好きだったみたいでその経験がこのポケモンにも絶対生きてるんじゃないかなと思っています。すごいポイント2つ目トレカのように集める楽しさこれは、まあ、ポケモンといえばポケモン図鑑ですね、まあ、いわばコンプリートを目指す、まあ、トレーディングカードみたいな感覚だと思うんですけどもカード出すっていう自動販売機でカードを買うっていうのがすごく流行ってまして子どもたちの中でそのカードを集めるとかコンプリートする楽しさっていうのは子どもたちやっぱり知ってたんですよね。なのでこの151匹っていうポケモンをやっぱコンプリートしたい集めたいっていうその楽しさすごく夢中になりましたねすごいポイント3つ目交換できる楽しさこれは集めたポケモンを通信ケーブルを使って交換できるっていうのも、まあ、当時画期的でしたね。通信はどちらかというと対戦することがメインで使われてた印象があるのでこのお互い、まあ、持っていないポケモン同士をこう交換して集めていくっていうのはすごい新鮮でしたし楽しい、えー、体験でした
あと通信でしか進化しないポケモンがいたりとかそうすることでやっぱり通信したくなるっていう楽しさワクワク感っていうのもすごくあの子どもたちにとって新しい体験だったんじゃないかなと思いますすごいポイント4つ目戦わない主人公と頑張るポケモンたち、えー、これは当時やっぱりすごい画期的で RPG っていうジャンルはすごい人気だったんですけども世界観はどちらかというと大人向けなものが多くて主人公が仲間を集めてみんなで強敵に立ち向かうっていうドラマチックなものが多かったんですけどもポケモンは、まあ、主人公はまあ戦ってるっちゃ戦ってるんですけども、まあ、指示を出すっていうことで実際戦闘するのはやっぱポケモンなんですよねなのでその頑張ってるポケモンをこう後ろから見守ってるような、えー、親心みたいな感じでやっぱ愛着湧くんですよねキャラクターに。でそれに自然に応援してる自分がいるというかでポケモンをどう成長させるかとか進化させるかっていうそういう作戦も、まあ、育成もやっぱすごくワクワクする体験でしたねそれは新鮮なやっぱり感覚でしたで子供用の RPG としてすごい完成度が高くてで映画の「スタンド・バイ・ミー」をなんか思わせるようなそういったストーリーもすごいシンプルで遊びやすかったっていうのがポイントですかねすごいポイント5つ目それらすべてを4メガの容量に収めるこれは今のゲームソフトって容量が何ギガとか何十ギガとかありますけどもこのポケモン赤緑の容量って4メガしかないんですよ。で4メガっていうと iPhone で撮った写真1枚の容量とほぼ同じなんですよね。そんな小さい容量にこんなワクワクする世界観を詰め込んだっていうのは本当開発者さんたちの努力とか工夫は本当すごかったなっていうのは改めて思いますね、えー、ここがすごいっていうポイントを、えー、紹介させていただきましたもう他にも、えー、紹介したいポイントいっぱいあるんですけれども例えば BGM がかっこいいとかっていうのはもうこの頃からすでにもう完成されていましたねまだやったことがないっていう方も馴染めるシステムになっていると思いますし昔やってたなって方も改めてやってみるのもいいかなと思いますはい今回もご視聴くださいましてありがとうございました